kita kalau bilang mengakhiri karena itu bisa menimbulkan salah persepsi seakan-akan virus itu sudah tidak ada. Hmm. Jadi yang paling penting bahwa pandemi ini sudah terkendali. Toh kalau ada penularan, pandemi ini tidak lagi bersifat fatal, terutama hmm. di Indonesia. Indonesia sejak eh, mudik lebaran kemarin, di mana penduduk diizinkan untuk mudik, dan ternyata juga dibarengi dengan adanya varian baru B4 sama B5. Tetapi apa yang terjadi, tidak terjadi lonjakan kasus yang dikhawatirkan. Terjadi lonjakan, tetapi kemudian tidak melihat adanya lonjakan yang masuk rumah sakit maupun yang meninggal. Artinya bahwa pandemi sudah terkendali. Kenapa sudah terkendali? Karena dari hasil survei serologi yang dilakukan oleh Kemenkes, itu tingkat imunitas penduduk Indonesia secara rata-rata 98 persen. Walaupun cakupan vaksinasinya yang vaksinasi dosis kedua itu baru sekitar 70 persen lebih. Kenapa kok bisa lebih tinggi? Karena penduduk Indonesia mendapat dua uh, stimulasi vaksinasi alam, artinya mereka terinfeksi dan survive, ya, tidak meninggal, dan kemudian juga divaksinasi oleh pemerintah. Dengan demikian, karena ada dua stimulasi, kita katakan bahwa kekebalan penduduk Indonesia itu uh, lebih tinggi. Dan hasil survei juga mengindikasikan mereka yang mendapat booster itu paling tinggi kadarnya. Jadi itu menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk melengkapi vaksinasi penduduk tidak hanya dosis kedua, tetapi juga sampai ke booster. Artinya pandemi sudah di depan mata kita bisa kendalikan dengan konsisten. Baik, Pak Syahril bagaimana tanggapan Anda Pak kalau menurut Pak Pandu sudah dikatakan terkendali begitu? Ya betul ya, jadi kalau kita melihat eh, parameter atau angka-angka yang memang menjadi suatu eh, indikator penilaian suatu eh, program pengendalian COVID ini, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pandu Riono, memang kita bersyukur sekali. Memang pada awal Juni kita naik ya Pak Padu ya jumlah kasus positivity rate. Tetapi di bulan September ini kita sudah turun semua nih. Nah dengan turun terkendali tadi bagus ya. Jadi kasus konfirmasi menurun, positivity rate-nya menurun, kemudian angka hospitalisasi Mbak Dian ya itu juga menurun dan juga angka kematian juga masih stagnan ya sekitar 20 kemudian bawah hanya di situ. Nah sehingga saya kira ini juga bagian dari kontribusi kita ke tingkat dunia seperti yang disampaikan oleh Dirjen WHO bahwasanya seluruh negara berkontribusi untuk eh, sama-sama akan menuju ke eh, akhir pandemi COVID-19 ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ini semua. Baik Pak, Syah, Pak Syaril, ini yang dimaksud dengan angka kematian yang stagnan seperti apa sih Pak? Ya, dia tidak ada kelonjakan-lonjakan lagi. Hmm. Hanya sekitar 20, ada angkanya cuma 15, ya. jadi tidak sampai terjadi lojakan jumlah kasus kematian yang tinggi. ya. Seperti halnya kasus Delta dulu kan, itu katakan naiknya kan tinggi sekali dan lama di puncak itu. Dan sekarang kita hanya hitungannya eh, 20-an ya. Bahkan saat ini ada yang sampai di bawah 10 jumlah kematian. Karena ini salah satu parameter ya untuk... Eh, Tanda-tanda kita tadi pengendalian pandainya suatu eh, kasus, jadi angka hospitalisasi, kemudian angka kematian, ya tentu saja positif diteri dan itulah variabel-variabel yang akan menunjukkan bahwasanya Indonesia pun sebetulnya Insya Allah sama-sama seperti yang diumumkan oleh Dirjen WHO kemarin, gitu ya. Jadi Pak Syaril sepakat ya Pak ya bahwa Pak uh, ujung pandemi sudah di depan mata ya Pak Syaril? Kemudian, ya. saya bisa tambahkan Silakan tentang Papandu, kematian. Pak. Ya, jadi eh, kalau kita lihat kematian yang terjadi itu sudah sekitar 20-an bahkan lebih rendah. Itu kalau kita analisis sebagian hampir 50% kematian itu karena tidak vaksinasi lengkap. Ada yang belum, hmm. ada yang baru satu kali, hmm. ya kan? Dan kemudian yang sudah dua kali atau yang sudah di booster kok meninggal juga? Ternyata mereka pada umumnya eh, 
mengalami komorbid yang sangat berat. Hmm. Ya, apakah karena penyakit jantung, apakah karena penyakit diabetes atau penyakit kanker dan sebagainya. Jadi dengan demikian, uh, saya sudah pernah menganalisis bahwa uh, booster itu atau vaksinasi yang sudah diberikan ini mampu melindungi penduduk Indonesia untuk mengalami keparahan dan kematian. Sehingga sekarang, bulan September ini, saya katakan ini kondisi yang sangat baik karena tingkat fatalitas dari covid itu sangat rendah. covid tidak lagi fatal kalau mereka divaksinasi. 